de standardizare a costurilor, dar majoritatea serviciilor medicale sunt, de fapt, subvenționate. Adică, îi se costă mai mult decât se recunoaște că costă. Din câte îmi dau seama, deci, la un moment dat, banii se scurg fără ca actul medical să fie cu adevărat ameliorat. Din câte îmi dau seama, dezbaterea pe o reformă a sistemului de sănătate se concentrează mai cu seama pe raportul public-privat. Adică, cât la sută din sistem ar putea să fie privatizat între ghilimele, cât trebuie să rămână în uh, obligația statului. Nu am un răspuns la întrebarea asta. Trebuie să vină experții în domeniu, să se facă studii de impact și așa mai departe. Dar, e clar că problema centrală este aceea a definirii uh, pachetului de servicii uh, medicale de bază. Adică, un pachet care să acopere riscurile vitale pentru orice pacient. Să ne permită să supraviețuim în caz de maladie, indiferent că suntem bogați sau mai puțin bogați, săraci sau șomeri și așa mai departe. Suntem oameni. Umanitatea fiecărui pacient nu poate fi salvată fizic și spiritual decât dacă acest pachet de servicii medicale de bază acoperă toate riscurile vitale. Putem desena și negocia conținutul acestui pachet. Pentru că am văzut și eu ce se întâmplă în alte state. Când am fost cu ambasadori de trei ori, în trei state, am văzut. Poți să-ți iei asigurarea de bază, care nu costă foarte mult și care probabil e acoperită și din potul guvernamentale. Și, în mod rațional, anumite chestii de care te poți dispensa chiar dacă ai nevoie, cum ar fi o, uh, un implant de dentar sau nu știu ce tip de ochelari sau nu știu ce tip de operație, să zicem, în o ține estetică. Bun, poți trăi fără ele. E vorba aici de ce intră în pachetul fără de care ești mort dacă nu ai acoperire medicală. Prin urmare, subfinanțarea acestui pachet de servicii medicale de bază trebuie să înceteze. Nu putem să îl finanțăm corespunzător doar din contribuția din cease. E nevoie și de o mai mare angajare a statului din bugetul mare național pentru a ajunge, cum spuneam, treptat la procentul din PIB alocat sănătății echivalent în alte state uh, membre ale Uniunii Europene. Nu trebuie, pe de altă parte, să descurajăm competiția. Uh, pentru că și aici, la orice alt domeniu, al societății și al activităților noastre profesionale, monopolurile sunt un dezastru. O sursă de corupție, de disipă, de stagnare. Deci, viziunea aceasta că o parte din serviciile medicale într-o liberă competiție cu standarde de cost definite ar trebui să evoluăm, viziunea aceasta este corectă. Nu cred că putem să cerem doar statului, așa cum n-am putea să-i cerem, de exemplu, de pildă, doar biserici, să se ocupe de toate aspectele bolii, de toate patologiile, de bolile cronice, de tot ce înseamnă uh, suferință umană. De aceea uh, sunt în favoarea acestei diversificări. Evident, uh, trebuie să definim la nivelul experților și încă o dată cu studii de impact făcute. Dacă actorii privați din sistemul sanitar pot să facă orice, în ce condiții și așa mai departe. Dar cert este că 
situația care ne găsim astăzi cu turismul medical în Austria, făcut de cei cu bani. Una, două, e avionul, sunt firme specializate care îți ocupă locul în clinici. Eu vă spun și că comit o indiscreție, fără să fiu sărac, nu îmi permit turismul medical în Austria, îmi permit cel mult un bilet de avion, dar nu îmi permit 10 zile de spitalizare la o clinică din Viena. Trebuie să găsesc o amină în țară, niște soluții, în caz că am nevoie de, de un tratament mai scump. La fel, e un risc enorm să, să vedem exodul medicilor continuând în mod dezastros pentru noi. Am avut un pol de excelență în școala de medicină românească. Nu era naționalism misteric sau ieftin de tip comunist. Încă din, de la Carol Davila s-a creat o școală de medicină de foarte bună calitate. Majoritatea profesorilor care i-au format inclusiv pe cei de după anii 50 erau formați cu doctorate la marile universități occidentale. Această școală de medicină românească într-un fel sau altul a supraviețuit și uitați-vă la Cluj unde și astăzi vin nu doar pentru că sunt taxele mai mici mii de studenți străini să facă medicină. Pe acest atu e pe punctul să se piardă, tocmai pentru că uh, salariile medicilor, medicul, nu e pus la locul în societatea românească. Toată lumea zice, păi, are bani din uh, circuitele informale, așa zise. O fi, or fi avut, dar nu toți medicii au asta. E, e, e ca la preoț, părinte. Sunt preoți de oraș, de parohie centrală, unde sunt 60 de botezuri pe sâmbătă, care se descurcă. Profesorul de medicină celebru, care, a cărui anticamere e plină cu zeci de, de pacienți de la ora 6 dimineața, de asemenea se poate descurca. Dar în același timp sunt mii și mii de medici așa cum sunt preoți de țară, din parohii sărace, care pur și simplu, dacă li se oferă în sudul Franței, tot într-un sat, într-un sat depopulat, unde nu mai există medii. Eu primeam ca ambasador scrisori de la primari, în mici orășele franceze, nu orășele, satele franceze, de, de doi ani nu mai avem uh, niciun medic, că suntem un sat cu 350 de locuitori, avem tot ce ne trebuie, dispensare, îi dăm casă, îi dăm mașină, îi dăm salariu cu tare, uh, dacă nu știți pe cineva. Evident că exodul medicilor va continua și vom rămâne, pur și simplu, fără un raport corect de medici la mia de locuitori. Acest uh, perspectivă nu e pentru următorii 25 de ani. Dar se poate întâmpla în 5 ani. De aceea, toate semnalele astea de alarmă nu sunt vorbăria academică în seminarii. E o dezbatere de societate pe care trebuie să o asumăm. Și să ne dăm seama că uh, o viziune clară, corectă, echilibrată, îi poate ajuta pe uh, decidenții politici să pună în dezbaterea Parlamentului o legislație cu adevărat uh, progresistă, cu adevărat corectă, cu adevărat capabilă să obțină ținta pe care o urmărim și anume servicii medicale mai bune pentru cât mai multă lume și pachet de bază de servicii medicale care acoperă riscurile vitale ale oricărui pacient. Bun. Îmi cer scuze pentru eventualele imprecizii tehnice, legislative, juridice sau medicale. Nu e domeniul meu de expertiză, dar mă implic în calitate de uh, politician abia intrat în politică și în același timp de cetățean și de pacient virtual, că nu suntem sănătoși la nesfârșit și oricum avem de mers la medic pentru una sau pentru alta. Așa încât uh, îl așteptăm, uh, îl avem pe domnul primar din Mediaș, aici avem uh, un senator, deputat, domnul Ibrășchescu, care este secretar de stat la Ministerul Muncii, este de asemenea cu noi, uh, doctor 
Robert Dix, care e președintele Fundației Adana în România. Avem pe domnul doctor Oprean, pe foarte mulți prieteni, domnul Șai, care uh, sunt aici uh, tocmai pentru a deschide dezbaterea și a prelua idei cu care să ne întoarcem uh, la București ceva mai limpezi în chestiunea sănătății publice, a noi legi și a ceea ce așteaptă cetățenii români. Vă mulțumesc și uh, cred că i-aș da cuvântul domnului secretar de stat, uh, Ivășcăscu, pentru a ne spune altceva, dar despre aceeași temă, din perspectiva Ministerului Muncii și a legislației de acest uh, natură.